இந்த வீடியோவில் நம்ம லெவன்த் பாலிட்டி யூனிட் ஒன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மீனிங் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்துட்டு கொலோனியல் ரூல் தான் நம்மளுக்கு இருந்தது ஸோ கொலோனியல் ரூல் அப்போ வந்துட்டு என்னென்னலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் சார்ட்டர் ஆக்ட் கவுன்சில் ஆக்ட்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்னு சொல்லிவிட்டு மூணாக இருந்தது அப்படின்னு நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி வந்துட்டு எப்படி எப்போ கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தான் கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செஷன் வந்துட்டு எப்போ நடந்திருக்கோம் நைன் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தான் நடந்திருக்கும் ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்துட்டு நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபண்டமெண்டல் லா ஆஃப் லேண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனில் ஃபண்டமெண்டல் லா ஆஃப் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுவே யுனைடட் கிங்டமில் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கான்ஸ்டியூஷனை வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டுமே வந்துட்டு கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு கண்ட்ரிக்கே ஹோலாக ஒரே ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம இந்தியா வந்துட்டு செக்குலர் கண்ட்ரின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு செக்குலர் கண்ட்ரிக்கு ஒரு ஆப்போசிட்டான டேர்ம் ஆப்போசிட்டான ஸ்டேட் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா செக்குலர் ஸ்டேட்டுக்கு ஆப்போசிட்டான ஸ்டேட் வந்து தியோக்ராட்டிக் ஸ்டேட் அதாவது ஏதாவது ஒரு ரிலிஜியனாக அஃபிஷியல் ரிலிஜியனாக அனவுன்ஸ் பண்ணிவிட்டு இயங்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் தான் நம்ம வந்து தி தியோக்ராட்டிக் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ரெஃபரெண்டம் ரெஃபரெண்டம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்துட்டு நம்ம டேரெக்டாக பீப்புள் கிட்டே வந்துட்டு கொடுத்துருவோம் அப்படி டேரெக்டாக எலெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீப்புள் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் கிட்டே நம்ம வந்து டேரெக்டாக கொடுத்துருவோம் பட் அந்த மாதிரி முறை வந்து நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னா என்ன கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது எல்லா டிஸ்கிரிமினேஷனுக்கையும் தடை பண்ணி எல்லாருக்கும் ஈக்குவலான ஒரு சோஷியல் ஜஸ்டிஸை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கைட்லைன்ஸ் அதாவது லெஜிஸ்லேச்சருக்கு வந்துட்டு ஒரு லா மேக் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அவங்கள வந்து ஒரு கைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆயுதமாக தான் நம்ம வந்து கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் எது எது எப்படி எப்படி செயல்படலாம் யாருக்கு என்ன நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றத மொத்த டீட்டெயில்ஸுமே நம்ம வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து செக்குலரிசம் இன் இந்தியா ஆனால் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் தான் நம்ம வந்து சவரன் சோஷியலிஸ்ட் செக்குலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் இதில் சவரன் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் அப்படின்ற மூணு வார்த்தையை நம்ம ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் தான் வந்துட்டு சேஞ்ச் ப அதாவது ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்னவா சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னா சவரின் சோஷியலிஸ்ட் செக்குலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் இதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய டைம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா சவரின் என் லாஸ்ட்டில் முடியுதா நெக்ஸ்ட்டு சோஷியலிஸ்ட் டி லாஸ்ட்டில் முடியுது செக்குலர் ஆர் லாஸ்ட்டில் முடியுது ஸோ என்டிஆர் அப்படின்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்டிஆர் ஞாபகம் வச்சுட்டு டெமோக்ராட்டிக் அண்ட் ரிப்பப்ளிக்கை வந்து டிஆர் டாக்டர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்டிஆர் டாக்டர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு யூனிட்டி ஆஃப் நேஷன் அப்படின்றத யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த நேஷன் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றுறதும் இந்த ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் தான் அப்போ யார் வந்துட்டு பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தாங்கன்னா நம்ம இந்திரா காந்தி அம்மையார் தான் வந்துட்டு பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்திருப்பாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்த மாதிரி மேக்கிங் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் மீட்டிங் வந்து எப்போ நடந்திருக்கும்னா நைன் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் தான் நடந்திருக்கும் அதுக்கப்புறமா கடைசியாக அவங்க எப்போ மீட் பண்ணாங்க அதாவது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட் ரீஎஸ்எம்எல் எப்போ ஆனாங்க அப்படின்னா பா பாகிஸ்தானை வந்துட்டு நம்ம பிரித்து பிறகு அதாவது ஃபோர்டீன்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் பாகிஸ்தானை பிரிச்சுட்டு மிச்சம் இருந்த இந்தியா எல்லாருமே வந்துட்டு இந்தியன் பீப்புள்ஸில் வந்துட்டு அந்த மெம்பர்ஸ் வந்து மீட்டிங் வந்துட்டு வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி அப்படின்றது வந்துட்டு சஜஸ்ட் பண்ணது என்ன பிளான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கேபினட் மிஷன் அதாவது பிரிட்டிஷ் கேபினட் மிஷன் தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இதை கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியை ஃபார்ம் பண்ணாங்க எப்படி ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இப்போ ஒரு பிளேஸில் ஒன் மில்லியன் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு
கிரிப்பலனி அவங்க தான் வந்துட்டு ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க டாக்டர் சச்சினானந்த சின்ஹா அவங்க தான் வந்துட்டு டெம்ப்ரரி சேர்மனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பார்ட்டியில் நிறைய பேர் வந்துட்டு பெரிய பெரியவங்க இருக்காங்க அண்ட் எல்டர்ஸ் சீனியர்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லி நிறைய பேர் இருக்காங்க இருந்தாலும் ஆச்சாரியா ஜேபி கிரிப்பலனி வந்துட்டு ஏன் எலெக்ட் பண்ணிதான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அப்போ வந்துட்டு பிரசிடெண்ட் யாராக இருந்திருப்பாங்க ஐஎன்சிக்குனா அவர் தான் இருந்திருப்பார் ஸோ அதனால் அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு டாக்டர் சச்சினந்தா சின்ஹா அவர் தான் வந்துட்டு டெம்ப்ரரி சேர்மனாக எலெக்ட் ஆகியிருப்பார் அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங் எங்கே நடந்திருக்கும் எப்போ நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைனல் மீட்டிங் ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங் நம்ம பார்த்தோம் நைன்த் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் லாஸ்ட் மீட்டிங் ஃபைனல் மீட்டிங் எப்போ நடந்திருக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் நடந்திருக்கும் அன்னைக்கு தான் எல்லாருமே சைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன டைட்டில் வச்சுருப்பாங்கன்னா சைனிங் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு டைட்டில் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர் தான் வந்துட்டு அந்த சேர்மேன் ஆஃப் த டிபேட் வந்து அவர் அவர் தான் இருந்திருப்பார் ஸோ மொத்தமாக அந்த டிபேட் வந்துட்டு எவ்வளோ வால்யூம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டுவெல் வால்யூம்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நைன்த் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் டுவெல் வால்யூம்ஸாக போட்டிருக்காங்க அந்த டிபேட்ஸை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு எந்தெந்த வால்யூம் எந்தெந்த டேட்டில் எப்போ எப்போ நடந்தது அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க அது வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்மளுக்கு தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோன்னா சோர்சஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ எங்கேருந்து எது இதெல்லாம் எடுத்தாங்க நம்ம எப்படி வந்துட்டு ஷார்ட் கட்டோட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதில் என்னென்னலாம் எடுத்தாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த இது வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஆக்டில் தான் எடுத்திருக்காங்கன்றது நம்ம நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ என்னென்னலாம் எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஃபெடரல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃபீஸ் ஆஃப் கவர்னர் ஜுடிஷரி பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எமர்ஜென்சி ப்ராவின்சஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இது ஆறு வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கப்புறம் ஃபெடரல் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்படின்றப்பே நம்மளுக்கு தெரியுது ரெண்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது சென்ட்ரல் லோன் இருக்குது ஸ்டேட் லோன் இருக்குது அப்போ ஸ்டேட்டில் நம்மளுக்கு வந்துட்டு யார் ஞாபகம் வரும் கவர்னர் அப்போ ஆஃபீஸ் ஆஃப் கவர்னர் கவர்னருக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கணுன்றது நம்ம இதில் தான் எடுத்தோம் நெக்ஸ்ட்டு ஜுடிஷியரி திரும்பி சென்ட்ரலில் போகிறோம் மொத்தமாக ஜுடிஷியரி அப்படின்றது ஒன்று இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்றது ஸ்டேட் அகெயின் அதுக்கப்புறம் எதனா ஒரு எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலும் அது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்துட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க போகிறோம் ஃபெடரல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃபீஸ் ஆஃப் கவர்னர் ஜுடிஷியரி பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ஸ் எமர்ஜென்சி ப்ரொவின்சஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பிரிட்டன் பிரிட்டன்லேருந்து நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா வெஸ்ட்மின்னர் கவர்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் பார்லிமெண்ட்ரி ஆஃப் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு பிரிட்டனில் தான் எடுத்திருப்போம் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் அவங்ககிட்ட தான் எடுத்திருப்போம் ரூல் ஆஃப் லா கேபினட் சிஸ்டம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ரொவிஷன்ஸ் ப்ரிராக்ரேட்டிவ் ரிட்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே பிரிட்டன் கிட்டே தான் எடுத்தோம் எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ அவங்க கொலோனியல் ரூல் பண்ணுறப்ப அவங்கக்கிட்ட இருந்து தானே நம்மளுக்கு இதெல்லாம் வந்திருக்கும் கவர்மெண்ட் ஆகட்டும் லெஜிஸ்லேச்சர் ப்ரொசீஜர் ஆகட்டும் ஸோ அந்த ரிட்ஸ் அதாவது அந்த ஜுடிஷியரியில் இருக்க அந்த ரிட்ஸ் ஆகட்டும் ஸோ கேபினட் சிஸ்டம் மூலிமா தான் நம்மளுக்கு கான்ஸ்டியூஷனே ஒன்று வந்தது ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம பிரிட்டன் கிட்ட தான் எடுத்துக்கோம் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப்பும் நம்ம பிரிட்டன் கிட்ட தான் எடுத்துக்கோம் எக்ஸ்ட்ராவாக அது ஒன்று மட்டும் தான் படிக்க போகிறோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பிரிட்டன் கிட்ட தான் எடுத்துக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எங்களுக்குன்னு ஒரு ரைட் இருக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பிரிட்டன் கிட்ட இருந்து எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா அவங்க கொலோனியல் நம்ம தான் கொலோனியல் ரூல் பண்ணியிருக்காங்கல்ல ஸோ அப்போ வந்து யூஎஸ் தான் நம்மளுக்கு அங்கே இருந்தால் எடுத்துருப்போம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ எது தப்பு எது கரெக்டு இது வந்து நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷன் மீறிங்களா இல்லையான்றதும் நம்ம யூஎஸ் கிட்ட இருந்தால் எடுத்துருப்போம் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியரி ஒரு ஒரு ஜுடிஷியரி தனி தனிச்சியாக செயல்பட்டால் மட்டும்தான் எது கரெக்ட் எது ராங்குன்றத சொல்ல முடியும் இம்பீச்மெண்ட் ஆஃப் பிரசிடெண்ட் ஸோ நம்ம வந்து பிரசிடென்ட் ரிமூவல் சொ
கான்ஸ்டியூஷன் இதில் வந்துட்டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ட்ரேட் காமர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜாயிண்ட் சிட்டிங் ரெண்டு ஹவுஸ் வந்துட்டு ஜாயிண்ட் சிட்டிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ம இதில் இருந்து தான் இன்ஸ்பயர் ஆகி எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வெய்மர் கான்ஸ்டியூஷன் அது வந்து ஜெர்மனிலேருந்து எடுத்திருக்கோம் அதாவது ஜெய் ஜெர்மனியில் வந்துட்டு வெய்மர் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்துட்டு சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டியூரிங் எமர்ஜென்சி ஸோ இதில் வந்து நம்ம நம்ம நல்லா பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்படின்றது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஆக்ட்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னது யூஎஸ்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் ஸோ இதை சஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை எமர்ஜென்சி டைமில் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறது மட்டும்தான் நம்ம ஜெர்மன்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு சோவியன் கான்ஸ்டியூஷன் ரஷ்யன்லேருந்து ஸோ ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஐடியா ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் நம்ம ஃப்ரீ ஆமலில் மென்ஷன் பண்ணி போல சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் எக்கனாமிக்கல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் வந்து நம்ம இதில் வந்து எடுத்திருப்போம் ஸோ ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து ரஷ்யன் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்திருப்போம் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் வந்து ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் தான் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ யூஎஸ்எஸ்ஆர் அவங்களுடைய கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து தான் எடுத்திருப்போம் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரெஞ்ச் கான்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரெஞ்ச்னாலே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருது ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் தான் செவன்டீன் எயிட்டி நைனில் நடந்திருக்கும் ஸோ அதில் வந்து லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி ஃபெட்டர்னிட்டி அப்படின்ட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி ஃபெட்டர்னிட்டியை வந்துட்டு மோட்டோவாக வச்சு ஒரு ஒரு பத்திரிக்கையை வந்துட்டு ஒரு ஆசிரியர் வந்து ரன் பண்ணியிருப்பார் அது என்னன்றது தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வரும்போது நான் அதுக்கான ஆன்சர் சொல்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷனில் ஃப்ரெஞ்ச் கான்ஸ்டியூஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க எடுத்துகிட்டு போனால் ரிப்பப்ளிக் அந்த ஐடியாஸ் ஆஃப் லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃபெட்டர்னிட்டியை வந்துட்டு எடுத்துருப்போம் ஃப்ரீ அமலில் மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய இந்த ஃப்ரெஞ்ச் கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம எடுத்துருப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து நம்ம என்ன எடுத்துருப்போம்னா அமெண்ட்மெண்ட்டான ப்ரொசீஜர் ஸோ ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் பண்ண போகிறோன்னா அதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து நம்ம சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருந்து எடுத்துருப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ராஜ்யசபா வந்துட்டு எப்படி எலெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதோ அதை வந்து எடுத்துருப்போம் நெக்ஸ்ட்டு சேலின் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ லாங்கஸ்ட் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் யாருதுன்னு கேட்டால் நம்மளது தான் ஸோ லாங்கஸ்ட் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் யூனிக் பிளெண்டிங் அதாவது ரிஜிடிட்டியும் கிடையாது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியும் கிடையாது நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ணவே முடியாதுன்றதும் கிடையாது அமெண்ட்மெண்ட்டில் சில சில கண்ட்ரீஸில் உடைய கான்ஸ்டியூஷனில் பார்த்தோன்னா அமெண்ட்மெண்ட்டே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சேஞ்சஸ்ன்ற ஒன்று கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு இருப்பாங்க அது அப்படியும் கிடையாது சிலதில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் என்னென்ன நம்மளுக்கு தேவைப்படுதோ அது காலத்துக்கு இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ரொம்ப லிபரலாகவும் விட்டுருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டுமே இல்லாமல் அது ரெண்டுத்தோட பிளெண்டு அதுதான் வந்துட்டு நம்ம யூனிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் யூனிக் பிளெண்ட் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் சேலண்ட் ஃபீச்சர் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி சவர்னிட்டி சோஷியலிஸ் செக்குலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் என்டிஆர் டாக்டர் அப்படின்னு நான் ஞாபகிச்சுக்க போகிறோம் ஸோ இது இதில் நம்ம மிக்ஸ்டு எக்கானமி சோஷியலிஸ்ட் கேபிட்டல்ஸ் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ண ஒரு எக்கானமி தான் நம்மளது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் நம்ம மிக்ஸ்டு எக்கானமி நெக்ஸ்ட்டு பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இதுவும் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஸோ இது மொத்தமாக சேர்ந்தது தான் இந்த பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பார்லிமெண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பிரசிடென்ட் லோக்சபா ராஜ்யசபா இதை நம்ம மறக்கவே கூடாது ஆர்டிகல் செவன்டி நைனில் சொல்லியிருப்பாங்க பார்லிமெண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பிரசிடென்ட் அண்ட் டூ ஹவுசஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் அதாவது லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா ஸோ பிரசிடென்ட் வந்துட்டு பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அவர் வந்து நாமினல் டிட்டுலர் ஆர் கான்ஸ்டியூஷனல் எய்ட் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் எய்ட் இது எல்லாமே வந்து நம்ம பிரசிடென்ட் தான் ஆனால் ரியல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் ஹெட் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் யார் நம்ம பார்த்தோம்னா ப்ரைம் மினிஸ்டர் தான் ஸோ இவங்க எல்லாருமே கலெக்டிவாக ரெஸ்பான்சிபிளாக யாருக்கு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் லோக்சபாவுக்கு தான் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருப்பாங்க சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி யூனியன் கொண்டு ஸ்டேட்டுக்கு ஒன்றுன்னு இல்லாமல் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரே சிட்டிசன்ஷிப் தான் ஸோ அது இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் நெக்ஸ்ட்டு யூனிவர்சல் அடல் ஃப்ரான்ச்சைஸ் எயிட்டீன் வயசுக்கு மேலே வந்த பிறகு ஒரு பர்சனுக்கு ஒரு ஓட் அப்படின்ற ஒரு ப்ரின்ஸிபலை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம எலெ
ஏ ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ சப்செக்ஷன் கேல வந்துட்டு நம்ம சொல்லியிருப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏவும் நம்ம இன்ஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணியிருப்போம் அதாவது எல்லா சில்ட்ரன் ஏஜ் குரூப் சிக்ஸ்த்லேருந்து ஃபோர்டீன் வரைக்கும் இருக்கவங்க வந்து எஜுகேஷன் வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்போம் அப்புறம் ரைட் டு ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் ஃபார் சில்ட்ரன்ஸ் அது வந்துட்டு ஆர்டிஇ ஆக்ட் எப்போ வந்துருக்குன்னா டூ தௌசண்ட் நைன் வந்து வந்திருக்கும் அது எதுக்காகன்னா இந்த ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏவை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நெக்ஸ்ட் டேரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி ஒரு லெஜிஸ்லேச்சர் லா மேக் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு கைட்லைன்ஸாகவும் ஒரு டேரக்ட் டேரக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த டேரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நம்ம வந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணும்போது நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் பார்ட் ஃபோர் ஏல கொண்டு வந்தது தான் ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இந்தியன் சிட்டிசன்ஸாக நம்மளுக்கு என்னென்ன டியூட்டிஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் வந்துட்டு யூனிட்டரியும் கிடையாது ஃபெடரலும் கிடையாது இட்ஸ் அ குவாசி ஃபெடரல் பாலிட்டி அப்படின்னு நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் குவாசி ஃபெடரல் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸிங் பார்லிமெண்ட்ரி சுப்ரீமசி வித் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ பவரும் கொடுத்துட்டோம் பார்லிமெண்ட் தான் சுப்ரீமும் சொல்லிட்டோம் ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் வந்துட்டு ஆர்டிகல் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பார்லிமெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு என்னதான் லா மேக் பண்ணுற ரைட்ஸ் இருந்தாலும் அது வந்து கான்ஸ்டியூஷன் மீறுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் அண்டர் ஆர்டிக்கல் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் படி நம்ம இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ நெக்ஸ்ட்டு இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் பில் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க லோக்சபாவில் ஒரு சில சேஞ்சஸை கொண்டு வரதுக்காக ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி செவன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வந்துட்டு அமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வந்ததை வந்துட்டு அமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான இந்த பில்லை வந்து பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இந்த பில்லை அப்படின்னா முன்னாடி டுவெல் மந்த்ஸ் வந்துட்டு இமீடியட்டாக நம்ம இங்கேவே இந்தியாவிலே ஸ்டே பண்ணி கவர்மெண்ட் ஜாபில் இருந்தோன்னா அப்போ வந்து அவங்க இந்தியன் ரெசிடென்ட்டை நம்ம நேச்சுரலைசேஷன் மூலிமா சர்டிஃபிகேட் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் ஒரு சில ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் நெக்ஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் நம்மளுக்கு ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஒன் அதாவது ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அது வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் அடிப்படை உரிமையாக இருந்தது அது என்ன பண்ணோம் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்துட்டு கொண்டு போய் வச்சுட்டோம் அதாவது லீகல் ரைட்ஸாக அதை வந்து மாற்றிட்டோம் ஸோ டேரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியில் ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி வந்துட்டு ஸ்டேட் பண்ணி நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம்னா ஒரு வில்லேஜில் பஞ்சாயத்து அப்படின்றத நம்ம கொண்டு வரலாம் ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி வச்சு நம்ம கொண்டு வரலாம் பிகாஸ் முன்னாடி கான்ஸ்டியூஷனில் நம்மளுக்கு வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ்னு சொல்லிட்டு நம்ம எந்த ஒரு ஆர்டிகல்ஸுமே கிரியேட் பண்ணல ஸோ இந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் மட்டும் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த ஸ்டேட் வந்துட்டு எந்த ஸ்டெப்னா எடுத்து வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தை நம்ம வந்து பவர்ஸ் அண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் என்னென்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி செல்ஃப் கவர்ன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் நம்ம காந்திஜியோடைய கருத்து என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா வில்லேஜஸ்லாம் வந்துட்டு அவங்களுடைய செல்ஃப் கவர்மெண்ட்டில் விட்டுடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாரு அதாவது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருப்பாரு ஒன்று வந்து ஐ ஷேல் ஒர்க் ஃபார் அன் இந்தியா இன் விச் த புவரஸ்ட் ஷேல் ஃபீல் தட் இட் இஸ் தேர் கண்ட்ரி ஒரு ஏழை கூட இந்த கண்ட்ரி நம்மளுடையது அப்படின்ற நினை நினைக்கிற அளவுக்கு நம்ம புவரஸ்ட்டில் தான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாரு இன்னொன்று த கிரேட்டர் த பவர் ஆஃப் த பீப்புள் த பெட்டர் ஃபார் த பீப்புள் பீப்புளோட பவர் கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா பீப்புளும் நல்லா இருப்பாங்க கே நல்லா தான் பெட்டராக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அம்பேத்கர் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா எ சிங்க் ஆஃப் லோக்கலிசம் எ டென் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் அண்ட் கம்யூனலிசம் இப்போ நம்ம செல்ஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோன்னா ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் இன்னும் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் ஆகிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பார் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் பார்ட் ஃபோர் ஏ இல்லை ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ அதுக்கு ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏயில் வந்துட்டு நம்ம ஏலேருந்து கே வந்துருக்கும் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஒரு லெவல் லெவன் டியூட்டிஸ்
கொண்டு வந்தாங்க லெஜிஸ்லேச்சரில் ஆனால் ஃப்ரான்ச்சைஸ் வந்து கிடையாது அதாவது நம்ம அடல் ஃப்ரான்ச்சைஸ் இப்போ யூனிவர்சல் அடல் ஃப்ரான்ச்சைஸ் பார்த்தோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி டைரக்ட் எலெக்ஷன் இல்லாமல் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்துட்டு ரெஸ்ட்ரிக்டடோட இது வந்து ராஜசபா அப்படின்ற ஒரு செகண்ட் சேம்பர் ஆஃப் த லெஜிஸ்லேச்சர் வந்து கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்றாங்க த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஒரு சில சேஞ்சஸ் வந்து நடந்திருக்கு இந்த காம்போசிஷனில் சரி இப்போ வந்துட்டு ஒன் நாட் ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் அப்புறமா வந்துட்டு ராஜ்யசபா அண்ட் லோக்சபாவில் எத்தனை சீட்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ எவ்வளோ பேருன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து அட் ப்ரெசண்ட்டாக என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் தான் சொல்ல போகிறேன் முன்னாடி இருக்கிறத நான் சொல்ல போகிறதில்ல ஸோ அட் ப்ரெசண்ட்டாக ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ சீட்ஸ் வந்துட்டு லோக்சபாவில் அதாவது மேக்சிமம் சீட் வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டூன்னு இருந்தது அதில் டூ ஆங்லோ இண்டியன்ஸ் ஒன் நாட் ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி படி ஸோ அந்த டூ ஆங்லோ இண்டியன்ஸ் நாமினி பண்ணும் இல்லையா ஸோ அது கேன்சல் ஆகிட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மேக்சிமம் சீட்ஸ் ஆகவும் அதில் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீ வந்து இப்போ ஆக்கிபை பண்ணியிருக்க சீட்ஸ் ஆகவும் இருக்குது இப்போ ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அதில் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மெம்பர்ஸ் ஸ்டேட்லேயும் நைன்டீன் மெம்பர்ஸ் யூடிலேயும் ஸோ மொத்தமாக ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீ மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு லோக்சபாவில் இருக்காங்க ராஜசபாவில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டூ ஃபிஃப்டி மேக்சிமம் அதில் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு ப்ளேஸ் ஆகியிருக்காங்க அதாவது சீட் இருக்குது மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் வந்து ஆக்கிபை பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஸ்டேட்டில் வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகவும் யூடியில் எயிட் மெம்பர்ஸ் ஆகவும் அண்ட் நாமினேட்டட் வந்து டுவெல் நமக்கு நல்லா தெரியும் ராஜசபாவில் நாமினேட்டட் பை ப்ரெசிடென்ட் வந்து டுவெல் மெம்பர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி அவனு காம்போசிஷனில் தான் இருக்காங்க ராஜசபாவுடைய ஃபஸ்ட்டு சிட்டிங் வந்துட்டு எப்போ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தேர்ட்டீன் மே நைன்டீன் அந்த அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிங் ஆஃப் ராஜசபா இதுக்கிடையில் நம்ம அண்ணாதுரை வந்துட்டு ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துருப்பாரு ராஜசபாவில் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் பில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஹிந்தி வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னப்ப என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா மொத்தமாகவே ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்ட் ஆஃப் ஆஃப் த பாப்புலேஷன்ஸ் தான் ஹிந்தி பேசுகிறாங்க அதுவும் ஒரு பர்டிகுலர் சில ஸ்டேட்ஸில் மட்டும் தான் பேசுகிறாங்க ஸோ ஓவராலாக ஸ்ப்ரெட்டாக இருந்தாவதும் நம்ம வந்து ஹிந்தியை வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக எடுத்துக்கலாம் பட் ஒரு சில பர்டிகுலர் ஏரியாஸில் மட்டும்தான் ஹிந்தி வந்து பேசப்படுகிறது அதனால் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் லாங்குவேஜ் ஆஃப் தி யூனியன் ஷால் பி ஹிந்தி ஆஃப்டர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் ஆகஸ்ட் ஒன் நைன்டீன் ஆகஸ்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்டீன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் தான் தமிழ் வந்து கோட் லாங்குவேஜாக ஃபஸ்ட் டைம் தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வரப்பட்டது நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் ஆர்டிக்கல் ஒன் ஆஃப் ஒனில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்தியா தட் இஸ் பாரத் ஷால் பி அ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்துட்டு நம்ம கண்ட்ரி வெறும் இந்தியான்னு சொல்லக்கூடாது வெறும் பாரத்னு சொல்லக்கூடாது இந்தியா தட் இஸ் பாரத் அப்படின்னு சொல்லணும் நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாடு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் மெட்ராஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி செஷன் எப்போ நடந்துச்சுன்னா தேர்ட் ஆஃப் மே நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ அதாவது ராஜசபா தேர்ட்டீன்த் மே நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ ஃபஸ்ட்டு சிட்டிங் நடந்துச்சு ஸோ அதில் வந்து டென் டேஸ் முன்னாடியே வந்துட்டு மெட்ராஸ் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் செஷன் வந்து நடந்திருக்கு அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தேர்ட் ஆஃப் மே நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ ஆர்டிக்கல் ட்ரிபிள் த்ரீ அது மூலியமாக தான் நம்ம கவர்னர் வந்து ஒன் மெம்பரை நாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஆங்லோ இண்டியன் கம்யூனிட்டி எம் எல்இ மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் நெக்ஸ்ட் இப்போ நடந்துட்டுருக்க கவர்மெண்ட் வந்து சிக்ஸ்டீன்த் தமிழ்நாடு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஸோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்த் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன்த் தமிழ்நாடு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அச் அசம்பிளி இப்போ நடந்திருக்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன்த் தமிழ்நாடு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் கமிட்டி அதை தான் பார்க்க போகிறோம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் டு சிக்ஸ்டி எயிட் அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ஸ்பீக்கர் அப்போசிஷன் மெம்பரை வந்துட்டு சேர்பர்சன் ஆஃப் த கமிட்டியாக உட்கார வைக்கிற ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கிடையில் நம்ம வந்துட்டு காமராஜர் ராஜாஜி அவங்களுடைய சுப் சுப்பிரமணியம் எஜுகேஷன் மினிஸ்டராக இருந்திருப்பார் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் இது எல்லாமே வந்து நம்ம லீடர் சீரியஸில் பார்த்துட்டு இருப்போம் மைண்ட் மேப் ஆஃப் த லீடர் சீரியஸ் ஸோ அதனால் அந்த பார்ட் மட்டும் நான் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து கான்ஸ்ட
இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எங்கே இனிஷியேட் பண்ண முடியும்னா பார்லிமெண்ட்டில் மட்டும்தான் இனிஷியேட் பண்ண முடியும் ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் ஆஃப் டூ வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டிலில் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பார்லிமெண்ட்டில் எந்த ஹவுஸ் வேணால் இதை வந்து பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ப்ரைவேட் மெம்பர் பில் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ரைவேட் மெம்பர் பில் அப்படின்றது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃப்ரைடேஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃப்ரைஸ் ஒரு ஃப்ரைடே விட்டு இன்னொரு ஃப்ரைடே வந்துட்டு நடக்கும் அதாவது டூ பிஎம்லேருந்து சிக்ஸ் பிஎம்குள்ளே நடக்கும் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி நடக்கும் ஃபோர்டீன் ப்ரைவேட் பில்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரைவேட் பில் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து சேர்மன் கிட்டேயோ அதாவது ராஜ்யசபாவோட சேர்மன் கிட்டேயோ இல்லை லோக்சபாவோடைய ஸ்பீக்கர் கிட்டேயோ நம்ம வந்து முன்னாடி இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு பில் பாஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கடைசியாக வந்துட்டு எப்போ வந்து இந்த ப்ரைவேட் மெம்பர் பில் வந்து பாஸ் ஆகிருக்கு நைன்டீன் செவன்டியில் தான் இந்த ப்ரைவேட் மெம்பர் பில் வந்து பாஸ் ஆகியிருக்கு இந்த மாதிரி வந்த ஒரு ப்ரைவேட் பில் வந்து இம்பார்ட்டன் பில் அப்படி தான் பார்க்க போகிறோம் ரைட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன் பில் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் பாஸ் ஆகியிருக்கு திருச்சி சிவா அப்படின்ற ஒரு மெம்பர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ராஜசபாவில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒரு பில் பாஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த பில்லை பாஸ் பண்ணியிருக்காரு இது வந்து லோக்சபாவுக்கு எப்போ வந்துச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீனில் தான் இதை வந்துட்டு லோக்சபாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பில் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் லோக்சபாலேயும் ராஜசபாவில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா ஒரு ப்ரைவேட் மெம்பர் பில் பாஸ் ஆகியிருக்குன்னா அது இந்த பில் இந்த பில்லுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமை சேரும் இப்போ நம்ம பாக்ஸ் கண்டென்ட் பார்க்க போகிறோம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் நம்ம தென் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா காஷ்மீர் அப்போ இருந்த லீடர் வந்து ஷேக் அப்துல்லா அவர்கிட்ட வந்துட்டு நீங்கள் அம்பேத்கர்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தனி கான்ஸ்டியூஷனை வந்து எழுதுறதுக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது நம்மளுக்கு தெரியும் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி வந்துட்டு பார்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஒனில் இருக்கும்ல டெம்பரரி அண்ட் ட்ரான்ஸிஷனல் பவர்ஸ் அதில் இருக்க ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி வந்து டிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருப்பார் பட் நம்ம அம்பேத்கர் பிஆர் அம்பேத்கர் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இல்லை ரெஃப்யூஸ் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அதனால் நம்ம கோபால சுவாமி ஐயங்கார் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டியை ரொம்ப நாள் கழித்து அவரை வந்துட்டு ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி அப்படின்ற ஒன்று டிராஃப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சங்கரலிங்கனார் பார்க்க போகிறோம் அவர் மண மண் மலை மேடு அப்படின்ற இடத்துல விருதுநகரில் பிறந்திருக்காரு கருப்பு சாமி அண்ட் வள்ளி அம்மை அம்மாவுக்கு பிறந்திருக்காங்க எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ் கிட்டத்தட்ட நூறு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு ஸோ இவர் வந்துட்டு இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸில் எப்போ ஜாயின் பண்ணார்னா நைன்டீன் செவன்டீனில் தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு இவர் சால் சத்யாகிரகாலையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காரு ராஜாஜி தான் இன்ஃப்ளூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் பொட்டியர் ஸ்ரீமாலு ஸ்ரீராமலு இவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா தெலுங்குக்குன்னு ஒரு ஸ்டேட் வேணும் அதுக்கு மெட்ராஸ் தான் கேபிட்டலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் இந்த ஹிஸ்ட்ரியை வந்து நம்ம தமிழில் பார்ப்போம் தமிழ் சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கும்போது இந்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து என்ன அப்படின்னு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் வந்துட்டு சங்கரலிங்கனார் என்ன பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னு சொன்னால் அதே மாதிரி நேம் சேஞ்ச் மெட்ராஸ் வந்து தமிழ்நாடு நேம் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருப்பார் ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக் வந்துட்டு என் விருதுநகரில் ஜூலை டுவெண்ட்டி செவன்த் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் டுவெல் டிமாண்ட்ஸ் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் ஆனால் வந்துட்டு சி என் அண்ணாதுரை அப்புறம் சிவன் யானம் ஜீவநாரதம் இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா நாங்கள்லாம் வந்து பிறகு ஆட்சியில் நாங்கள் பண்ணித்தரோம் நீங்கள் பேப்ப எதுவும் பண்ணாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இருந்தாலும் இவர் வந்துட்டு செவன்டி சிக்ஸ் டேஸ் அங்கர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிவிட்டு தேர்ட்டீன்த் அக்டோபர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்போ வந்துட்டு இறந்துட்டுருப்பார் ஸோ இதை வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சென்னை பிரசிடென்சியை தமிழகம்னு மாற்றணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேம் சேஞ்சுக்காக நம் உயிரை தியாகம் செஞ்சவர் தான் நம்ம தியாகி சங்கரலிங்கனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் எழுபத்தி ஆறு நாள் ஃபாஸ்டிங் வந்து இருந்திருக்காரு ஸோ இதை தொடர்ந்து வந்துட்டு மெட்ராஸ் ஸ்டேட் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் நேம் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் பாஸ் ஆகியிருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் சேஞ்ச் ஆகியிருக்கும் ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம பொட்டி
அதாவது நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆகுது நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு ஹவுசஸ் லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா வந்துட்டு க்ளோசஸ்ட் கோஆப்ரேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம கான்ஸ்டியூஷனும் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் தான் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஒர்க்கிங் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஸ் ஆஃப் எனி டெமோக்ராட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் டிமாண்ட்ஸ் த க்ளோசஸ்ட் கோஆப்ரேஷன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஹவுசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பார் ரெண்டு ஹவுசஸ் இல்லைனா பாருமே எதனா ஒரு ஹவுசஸ் மட்டும் கிடையாது ரெண்டு ஹவுசஸ்மே ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் ஈக்குவல் ஃபுல் அத்தாரிட்டி இருக்குது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் பார்லிமெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் ஸோ இதோட இந்த லெசன் எண்டாவது நெக்ஸ்ட் நம்ம யூனிட் டூ பார்க்கல